এমন তো আমাদের সাথে কতই হয়েছে তাই না যে হঠাৎ করে অসাবধানতাবশত কোনো কারণে হাত কেটে গিয়েছে এবং সেখান থেকে সামান্য রক্তপাত হয়েছে কিন্তু ক্ষতস্থান যদি খুব সামান্য হয় তবে দেখা যায় অল্প সময় পরই এই রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায় আমাদের দেহে একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটি ঘটে থাকে এই প্রক্রিয়ার নামে হলো রক্ততঞ্চন বা ব্লাড প্লটিং স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তবাহিকার মধ্য দিয়ে রক্ত দ্রুত গতিতে চলতে থাকে এবং রক্তবাহিকার অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না কারণ সেখানে হেপারের নামে এক ধরনের পদার্থ সংগ্রহিত হয় কিন্তু দেহে যখন কোনো ক্ষতস্থানের সৃষ্টি হয় এই ক্ষতস্থান দিয়ে লোহিত রক্তকণিকা অনুচক্রিকা বাইরে বের হয়ে আসে বাতাসের সংস্পর্শে এসে অনুচক্রিকা হিমোস্ট্যাটিক প্লাগ গঠন করে রক্তক্ষরণ বন্ধ করে এবং রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে অনুচক্রিকার পাশাপাশি রক্ত রসে বা প্লাজমায় অবস্থিত তেরোটি ভিন্ন ভিন্ন প্লটিং ফ্যাক্টরও রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় আমরা এই তেরোটি প্লটিং ফ্যাক্টরের নাম খুব সহজেই মনে রাখতে পারি একটি ইংরেজি বাক্যের মাধ্যমে বাক্যটি হল ফ্রেশার্স পার্টি টুডে কাম লেট সিং অ্যান্ড কল সিনিয়র্স প্লিজ হ্যাভ ফান এখানে ফ্রেশার্সের এফ দিয়ে আমরা মনে রাখতে পারি ফ্যাক্টর ওয়ান ফাইব্রিনোজেন পার্টির পি দিয়ে ফ্যাক্টর টু প্রথম বিন টু ডের টি দিয়ে ফ্যাক্টর থ্রি থ্রম্বোপ্লাস্টিন কামের সি দিয়ে ফ্যাক্টর ফোর ক্যালসিয়াম লেটস এর এল দিয়ে ফ্যাক্টর ফাইভ ল্যাবাইল ফ্যাক্টর সিং এর এস দিয়ে ফ্যাক্টর সেভেন স্ট্যাবল ফ্যাক্টর অ্যান্ড এর এ দিয়ে ফ্যাক্টর এইট অ্যান্টি হিমোফিলিক ফ্যাক্টর কলের সি দিয়ে ফ্যাক্টর নাইন ক্রিসমাস ফ্যাক্টর সিনিয়র্স এর এস দিয়ে ফ্যাক্টর টেন স্টুয়ার্ট ফ্যাক্টর প্লিজ এর পি দিয়ে ফ্যাক্টর ইলেভেন প্লাজমা থ্রম্বোপ্লাস্টিন অ্যান্টিসিডেন্ট হ্যাভ এর এইচ দিয়ে ফ্যাক্টর টুয়েলভ হেগম্যান ফ্যাক্টর এবং ফান এর এফ দিয়ে ফ্যাক্টর থার্টিন ফাইব্রিন স্ট্যাবিলাইজিং ফ্যাক্টর এবার তাহলে চলো আমরা দেখে নেই কিভাবে অনুচক্রিকা ও এসব প্লটিং ফ্যাক্টরের মাধ্যমে রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়াটি ঘটে থাকে আমরা আগেই জেনেছি দেহের কোনো অংশে ক্ষতস্থানের সৃষ্টি হলে সেখান থেকে নির্গত অনুচক্রিকা বাতাসের সংস্পর্শে এসে ভেঙে যায় এবং থ্রম্বোপ্লাস্টিন নামক প্লটিং ফ্যাক্টরটি উৎপন্ন হয় থ্রম্বোপ্লাস্টিন রক্তের হেপারিনকে অকেজো করে দেয় এবং ক্যালসিয়াম আয়নের উপস্থিতিতে প্লাজমায় অবস্থিত প্রথম বিনের সাথে ক্রিয়া করে একে সক্রিয় থ্রম্বিনে পরিণত করে এরপর থ্রম্বিন ফাইব্রিনোজেন থেকে ফাইব্রিন নামক অদ্রবণীয় প্রোটিন সূত্রের সৃষ্টি করে এভাবে সৃষ্ট সূত্রগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে জালকের আকার ধারণ করে এই জালকে লোহিত রক্ত কণিকা আটকে পড়ে ফলে রক্ত ক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায় এবং রক্ত জমাট বেঁধে যায় জমাট বাঁধা রক্ত থেকে যে হালকা হলুদ বর্ণের তরল জলীয় অংশ বেরিয়ে আসে তাকে রক্তের সিরাম বলে সিরাম বস্তুত পক্ষে রক্ত রস তবে এতে ফাইব্রিনোজেন এবং প্লটিং ফ্যাক্টর দুই পাঁচ ও আট থাকে না এখন যদি আমরা একটি ফ্লোচার্টের মাধ্যমে রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়াটি দেখে নেই তাহলে কিছুটা এমন দাঁড়ায় ক্ষতস্থানের অনুচক্রিকা বা থ্রম্বোসাইট বাতাসের সংস্পর্শে এসে থ্রম্বোপ্লাস্টিন তৈরি করে এরপর থ্রম্বোপ্লাস্টিন রক্তের হেপারিনকে অকেজো করে দেয় এবং ক্যালসিয়াম আয়নের উপস্থিতিতে নিষ্ক্রিয় প্রথম বিনকে সক্রিয় থ্রম্বিনে পরিণত করে সক্রিয় থ্রম্বিন ফাইব্রিনোজেন থেকে ফাইব্রিন জালকের সৃষ্টি করে যেখানে রক্ত কণিকাগুলো আটকে যায় এভাবেই সম্পূর্ণ রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়াটি ঘটে থাকে তাহলে আজকে আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে শিখে নিলাম রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ ধন্যবাদ সবাইকে